tiedoilta ja kanssa siitä, että mitä mun painon pudottamisen kanssa on käynyt ja että mitä mä oon tykännyt nyt viime aikoina syödä ja mitä mä oon pitänyt itteni kunnossa juuri nytten. Ja mä olen pudottanut pikkasen painoa nyt taas viimeksi, mä painoin 55 kiloa muistaakseni. Ja nyt mä painaan just alle 54 kiloa, joten jees. Ja mä, mä yritän vielä päästä siihen 52, jota mä olin ennen kuin mä sain mun vauvan. Mutta kyllä se näyttää menevän pikkuhiljaa. Ja mitäs mä olen tehnyt nyt, että mä olen ollut todella semmonen... Sanotaan, että mä olen tykännyt hirveästi nyt syödä todella terveellisesti. Et mitä mä olen tykännyt tehdä, että mä olen syönyt enemmän niin kuin kasvisyöjä vegaani viime aikoina. Et mä olen vähentänyt mun lihan syöntiä, että kyllä mä vielä syön lihaa, että ei siinä mitään. Mutta mä olen huomannut, mitä enemmän syön kasviksia ja hedelmiä ja ei niin hirveästi maitotuotteita, niin sitä paremmin mä olen voinut. Mulla on ollut ihan hirveästi energiaa ja mun ruoan sulatus on toiminut ihan sairaan hyvin. Mä, mä tunnen itteni hyvin keveäksi, niin kuin, että mä voisin liitä ja lentää. Mä tunnen itteni todella terveeksi, että aivan mahtavaa. Liikunnan kanssa niin mä en ole harrastanut hirveästi liikuntaa, että mä, mä kävelen hirveästi joka päivä ja sit mä pyöräilen kans. Ja ää, vähän silloin tällöin mä yritän jumpata just iltaisin, varsinkin kun mä katson telkkarien samalla sitten mä yritän tehdä jotain liikkeitä. Ää, pilatesta en ole nyt pitkää aikaa pystynyt tekemään, että meidän pilatas ohjaajalle niin ää, tuli rintasyöpä, niin hän on toipuu maisillaan ja voi hyvin ja kaikkea. Mä näin hänet tässä pari päivää sitten, niin hän oli tosi hyvinvoivainen ja niin poispäin. Ja sanois, että hän jatkaa pilatestuntia sitten ensi vuonna, niin tammikuussa, niin odotellaan, että se jatkuu. Ää, ja tietysti hyviä vointia sinulle, jos sä katot. Mä ajattelin näyttää seuraavaksi, että mitä on ollut mun lempariasioita, juttu, joita mä olen ää, syönyt ja kertoa vähän, että mitä mä olen, mitä mä syön nampalaksi ja lounaksi ja niin poispäin. Eli tää voi olla vähän semmonen kuin lempparivideo myös, mutta ruokapuolella. Ensimmäiseksi niin on vanha kunnon banaani, että ilman banaaneja mä en voi ollakaan, että mä teen smoothieä, mä teen bananilettuja, että yksi ylikypsä banaani ja kaksi kananmunaa, sekoitetaan yhteen, paistetaan. No, mahtavaa, että niitä mä en voi olla ilman. Ja banaani on semmonen hyvä, kun se on niin täyteläinen hedelmä, että silloin kun tulee niitä pikkunelkäkohtauksia, niin mä viskasen yhden banaanin naama ja korja sen pikkunelän. Sitten se on yksi, mitä mä olen syönyt nyt, vaikka kuin paljon, niitä on tofua. Ihan naturellia tofua mä tykkään ostaa ja mä tykkään tehdä keittoja. Ja et mä laitan, heitän vettä kasviksi ja, ja maustan sen oman mieleni mukaan, mitä silloin haluan. Ja sitten heitän tofua sinne, niin se on hyvin terveellinen, vähäkalorinen ja täyteläinen ja just tämmösen kylmien ilmojen aikana, niin aivan mahtavaa syödä yksi lämmin, ihana, terveellinen keitto. Ja tofu on myös keva, kiva sella, vaikkei se itsessään niin maistu kauhealta, mutta se on tosi kiva just etsiä sille lisäkkeitä. Et niin mä tykkään syödä sen salsan kanssa, että salsa on muuten, jos etsit jotain kastiketta tai jotain, mitä ehkä niin kuin tekee semmosesta niin sanotusta tylsästä ruoasta niin vähän mielenkiintoisemman, niin salsa on tosi hyvä vaihtoehto, koska se on terveellistä ja vähän kalorista, niin tofulla, tofussa niin on kanssa hirveästi proteiinia, että se on just semmonen hyvä vähän kalorinen vaihtoehto. Mä voisin oikeastaan katsoa mitä tässä on, että jos sanotaan 100 grammassa tofussa, niin on 117 kaloria, eli ei paljon. Sitten siinä on 6,9 grammaa rasvaa, mikä ei ole paljon. Sitten se on ihan pikkasen vaan tyydyttyneitä rasvaa 1,1 grammaa. Kertatyydyttömiä rasvoja 1,7. Monityydyttömät rasvat 4 grammaa, mikä on mahtavaa. Ja sitten on hiilihydraatteja 1 gramma, eli tokussa on hirveän vähän, hirveän vähän, voiko niin sanoa, <laughs> todella vähän hiilihydraatteja. Ja niistä vaan on sokeria 0,4 grammaa, eli ei just paljon mitään. 
Ravintokuitua 0,9 niin se ei ole paljon. Proteiini on kuitenkin on 12 grammaa, eli ihan hirveästi proteiinia. Ja pikkusen pikkusen suolaa 0,03 grammaa, eli ei mitään. Joten tofu oivallinen vaihtoehto, joten kokeilkaa ihmeessä. Toinen lempari on just nyt ollut avokaadot. Mä olen, ainakin mä ostan näitä ekstran avokaadoja, että tämmönen yksi pussi maksaa vähän päällä 2 euroa ainakin meillä päin. Ja ei ole niinku just mitään. Ja mä, mä en muuten, avo, avokaado on hyvin terveellistä, niin kuin me kaikki tiedetään. Mut itse, niin avokaado sillä niin mä en kauheasti tykkää sen mausta niin kuin ihan tällä tiskaa. Joten mitä mä tykkään tehdä, että mä leikkaan se puoliksi ja mä syön puolen avokaadon. Ja sit mä laitan siihen reikään, kun ottaa pois sen kiven, niin sinne jää yksi reikä. Niin mä paistan pikkasen sipulia, kaadan sinne pikkasen soijaa ja vasavia. Ja se on ihan sairaan hyvä, sitä ei uskoiskaan, mutta se on niin hyvä kombinaatio. Nyt sit mä oon tykännyt kans, että mä pilkon yhden avokaadon, laitan kulhoon, pistän pikkasen suolaa, sitruuna, mehua. Ja sit mä oon käyttänyt sekin lisäkkeenä, tai sitten ihan syönyt noin vaan kanssa. Että Niinku just siihen pikkuun älkää pieneksi välipalaks, että se on kans ollut tosi hyvää. Seuraava semmonen, mitä mä olen nyt, juuri nyt vasta alkanut sellaisesti syömään ja kokeilemaan, niin tää on lehtikaalia. Ja tää on tämmöstä tosi paksua, paksua kaalia. Tää on hyvin ravinteika, rav, ravinteikaista, et on <laughs> vaikea sanoa. Mutta oikein super ruoka, että suosittelen, että kokeilette tämän niin valkokaalin sijaan tai punakaalin sijaan tai jotain. Et mä, mä vielä eks, vähän eksperimenteeroin, mikä se on. Mä, mä vielä vähän kokeilen, että miten mä tykkään eniten syödä tätä, että miten olisi kauhean hyvä. Että jos teillä on jotain ideoita mulle, niin laittakaa tonne kommenttiosuuteen lounaaksi, niin mä olen nyt suosinut ihan, mä tykkään tehdä tämmöisiä räppejä tai tortilloita. Mä tykkään käyttää just tätä, tää on Rainbow 6 tortilla räppiä ja tää on täys hyvä vehnä tortillat ja nämä on ne isot. Ja mä tykkään ottaa yksi tällainen ja sitten mä täytän se ihan täyteen, ihan mitä kasviksia mulla löytyy ja se, se on oikeasti tosi hyvä laittaa sinne avokaadoa. Ja sitten mä laitan sinne pikkasen tofua ja siinä mulla on lounas, yksi sellainen isä täyteläinen räppi ja se on tosi ihanaa. Ja mä tykkään laittaa sinne just salsaa tai pikkasen switchilkastiketta, no switchilkastike ei ole niin kauhean terveellistä, mutta se on tosi hyvä se on semmonen pieni herkku, mistä mä tykkään hirveästi. Joten sinne se on. Sitten meidän kanssa mitä mä oon tykähtynyt, niin on tää Alpro Almond tai Almond Unsweetened maito. Että on mantelimaito ja se ei oo kerroitu mitenkään. Ja mä tykkään tää mausta, että ensin mä olin vähän semmonen, hmm, että ei se mikään kauhean ihmeellinen ole. Mut sit mä pikkuhiljaa alkoisin tottumaan siihen. Ja tää on erittäin hyvä, mä keitän mun aamupuuroa tässä, että joka aamu mä syön ne puuroa. Mä laitan yksi desi kauraryyneä, kaksi desi tätä näin ja sit mikron. Ensin yksi minuutti ja sitten sekoitan ja sitten toinen minuutti. Ja sitten mä laitan siihen, mä otan pakkasesta, mulla on hirveästi pakasten marjoja, joten mä laitan siihen päälle. Ja se on siinä ja se on oikein, se on niin täyttävää. Ja jotenkin kuitenkin, niin siitä ei tule semmonen tuhkanen olo, semmonen tonkkanen, semmonen, että uh, uh, ei jaksa enää mitään. Et siihen kuitenkin tulee semmoista ihanaa energiaa, mutta kuitenkin on täynnä. Et mun mielestä se on. Se on, tod se on ollut mun ihanen aamupala ja siellä, sit mä oon käyttänyt tätä, mä oon tehnyt smoothieja, niin tää on ollut se neste, mikä mä siihen laitan. Mä ajattelin näyttää teillä ihan viimitteeksi tässä näin nytten pari semmoista jumppaliitekehättä, mitä voi hyvin tehdä samalla kuin vaikka katsoo televisiota niin kuin sohvalla. Ja musta on just hirveän kiva, just varsinkin kun mainoskatkot tulee, niin silloin yleensä koko sen mainoskatkon ajan niin silloin mä teen jotain liikkeitä, että se on myös hyvä tapa saada vähän sitä lisäliikuntaa päivään. Se on ihme asia, tommoset pienet asiat, jos tekee päivittäin, niin kuinka paljon ne oikeasti auttaa. Joten keotaan nousemaan ylös, aina kun mainoskatu kun tulee, ja mä voin näyttää pari esimerkki liikettä tässä, tai mitä mä yleensä teen silloin, kun ne mainoskatu kun tulee. No niin, eli tässä on yksi liike, mitä mä tykkään tehdä, että se on tämmönen hyvin helppo liike, että sitä ei mitään muuta kuin sitä istutaan sohvaan reunalla, Nojataan taaksepäin, jalat eteenpäin suoraksi ja sitten tehdään ö, 
ylös alas liikkeitä jalkojen kanssa tai saksiliikkeitä, joten se menee näin. Eli ei mä vaan näin. Kädet mä laitan tähän sohvan päähän ja sitten teen näin. Pää ylhäällä. Öö, vedetään olkapää taaksepäin. Ja myös pää niin ei pidetä kiinni rinnassa, vaan nostetaan pää ylös. Toinen li liike on kyykyt. Noustaan ylös. Ja kyykkyyn vaan. Ja heti kun, ja kädet eteen, ja heti kun ö, peppu osuu sohvaan, niin kun hipaisee sohvaan, niin nouset ylös. Eli noin, hipaisu, ylös, hipaisu, ylös. Seuraavaksi on yksi käsiliike ja käytetään omaa painoa vastuksena, joten otetaan sohvan päästä kiinni, kunnolla kiinni, jalat suoraksi eteenpäin ja sitten tipataan alas. Näin. Se on rakka liike. Niitä mä en jaksa niin kauheasti, mulla ei ole kauheasti käsivoimia, mutta noin mä tykkään tehdä. Siinä oli teille kolme helppoa liikettä, mihin kaikki pystyy. Itse mä olen huomannut, että se antoi mulle enemmän energiaa sellaisessa pieni. Kuinka kauan nyt sitten mainostauot pari minuuttia kestääkin, niin, niin sekin on kuitenkin pikkasen enemmän liikkumista päivällä. Ja se on semmonen asia, joka ei maksa mitään ja kaikki pystyy tekemään. Joten ylös sohvalta tai istukaa sohvalla ja pikkasen liikkukaa, niin ehkä kuntakin pikkasen kohenee, joten. Ei voi tietää ja ei se paha ainakaan tee, joten try it! Laittakaa mulle tulemaan niitä videoehdotuksia ja kertokaa mulle, että tykkääks te tän tyyppisistä videoista, että jos te halusitte nähdä tän tyyppisiä videoita enemmänkin tai jotain sillaista, että se oli siinä, joten ensi kerran taas, me nähdään taas, vaikka, moi!